flavors of ab kitchen assalamu alaikum welcome back to my channel innu nammala adipoli oru soya chunks recipe umayittana vannirikkunathu dry roast aanu beef curry ide beef masala alle beef roast inde ok adhe taste il oru roast aanu ellarum kandu nokku soya chunks oru bowl il eduthu vechittunde idilekku namakku nalla thalacha vella olichu kodukka ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെറിയ ചങ്സാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല ഇത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് വെന്ത് കിട്ടും വളരെ ചെറിയ ചങ്സാണ് അതുകൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ മതിയാവും ഒരു ചെറിയ അളവാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം നമുക്കൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം ഇത് ഇത് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റിയായ കറിയാണിത് ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ കറി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സോയ ചെങ്സ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് വലുതാകുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ സമയം വേണം കേട്ടോ ഇത് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറാനായിട്ട് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ഇത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം ഇവിടെ സവാള നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം തക്കാളി നന്നായി കുക്കാവുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തക്കാളി ഇവിടെ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ച സോയ ചങ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് സോയയിലേക്ക് ഉപ്പൊക്കെ കയറി ഉപ്പും മസാലയൊക്കെ കയറി പിടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അധികം വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട അത്രയും വെള്ളം മതി എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ പോരെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ മല്ലിയല വേണ്ടവർ മല്ലിയല ആഡ് ചെയ്യാം 
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക നല്ല കളർ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയി കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായില്ല കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് വൈറ്റ് പേപ്പറാണ് കേട്ടോ അതായത് കളറ് അങ്ങനെ ചോയ ചങ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് നല്ല എരിവൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി സൂപ്പറാണ് നല്ല എരിവൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് മസാല ബീഫ് റോസ്റ്റിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കല്ലേ കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കണേ പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ ഇനി നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു വീഡ